Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu ku mafunzo ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kufanya kazi na programu zote za Adobe Creative Cloud 2020. Leo tutajifunza kuhusu footage frame rate interpolation settings na jinsi ya kufanya kazi na mixed frame rate footage kwenye Adobe Premiere Pro CC 2020. Kuna frame rate footage kadhaa za kawaida na iwapo frame rate haifanani na sequence frame rate yako itabidi ufanye maamuzi jinsi footage yako itakavyofanana. Na hivyo ndivyo hufanyika unapoongeza clip kwenye sequence ambayo haina matching settings. Pengine frames itashuka au frames mpya itatolewa ili kujaza pengo. Kumbuka footage imeundwa na mfululizo wa frames na unaweza cheza nazo kwa speed yoyote unayopenda. Hii ni 24 frames per second kipande cha video cha pala New York. Unafaa kuzingatia bila kujali settings kwa sequence yako na utakuwa ukiona native frame rate kwenye source monitor. Hii ni njia muhimu sana ya kulinganisha na kutofautisha matokeo yote ya speed change adjustments iliyotengenezwa kwenye sequence. Sequence ninayo ifungua imewekwa katika 30 frames per second na kama unaviona hapa kwenye frame rate heading kuna majina ya clips ndani ya project panel ni na 24 frames per second na 96 frames per second media. Cha kufurahisha utagundua kuwa hii 96 frames per second media. Hiyo habari iko ndani ya project panel au bado imeorodheshwa kama 24 frames per second kwenye project panel. Na hii ni kwa sababu ingawa sijajua kama hii footage ilirekodiwa katika 96 frames per second. Kamera ina second frame rate setting ambayo ni system frequency au system frame rate. Huo mkondo wa frames uta playback kwenye frame rate ilio setiwa na kamera katika kesi hii ya 24 frames per second. Matokeo katika kesi hii bila shaka tunapata slow motion. Nita double click kwa moja hizi ili kuifungua na nikicheza utaona matokeo ni ya slow movement. Aina hii ya slow motion ni nzuri kwa sababu hatutengenezi ziada ya frames of content, hatuongezi gaps. Kamera inakimbia mara ene haraka na sasa tunaicheza kwa normal speed. Bado nitachukua moja wapo ya hizi 24 frames per second pieces za media na nizi drop kwenye sequence yangu na utaona napata onyo kwenye hizi clips. Premier Pro inanijulisha kuwa clip hayambatani na sequence settings. Utapata hili onyo mara moja na ni mara kwanza unapoongeza clip kwa existing sequence. Naeza chagua change the sequence settings ili kumatch clip lakini kwenye hii occasion nataka kukip existing settings. Bila mimi kufanya jambo lolote, Premier Pro sasa imefanana clip na frame rate mpya kwa kutumia njia bora zaidi ya utoaji kwenye playback performance. Nita click katikati ma clip hii na hatuna audio kwenye clip hii na kisha tu playback. Bado nita right click kwenye hii clip kisha nitaenda kwenye speed stroke duration dialog box na hapa ndipo unaweza specify playback speed mpya ya clip zako kwenye sequence. Lakini kilicho nifurahisha hapa ni time interpolation option. Msingi wa hili chaguo ni frame sampling ambapo frames zitaongezwa au zitatolewa ili kukupa frame rate sahihi kwa ajili ya sequence yako. Frame blending ni njia hila zaidi na ni kazi kidogo zaidi kwa playback. Mara nyingi huwa laini lakini wakati mgine labda kidogo. Chagu hizi zote ni za real time. Hiyo inamanisha zitacheza bila kurenda mradi unayo real time system. Hiyo ni setup moja ilio wekwa na aina sahihi ya GPU kwa mfano. Lakini tunayo hii option ya optical flow ambayo ni system ya hali ya juu zaidi ya kuhesabu frames zinazo hitajika kuongezwa au kutolewa kwenye footage yako. Utakuwa ukitumia hii ili kutoa good quality slow motion kutoka kwa footage ambayo haijazidiwa lakini footage ilio kwa normal frame rate. 
lakini hii setting pia inatumika kuchagua jinsi Premiere Pro itakavyo hesabu frame rate mismatches kati ya footage na sequence yako naenda kutani hii option on kisha ni click ok na utaona line juu ya timeline panel ikiwa red kuniashiria kuwa inahitaji kutolewa quality ni exceptional lakini ili upate playback performance unayohitaji inahitaji kutolewa kabla sasa nataka kuangalia baadhi ya hizi 96 frames per second media. Naenda ku double click ili kuifungua kwenye source monitor na unaona tuna hii slow motion inayopendeza. Na nikiweka hii clip kwenye 24 frames per second sequence itacheza vizuri vile vile. Wacha tusonge kidogo. Hiyo ni kwa sababu media imekuwa configured kucheza katika 24 frames per second na sequence pia ni 24 frames per second lakini sihitaji kuwa na clip ambayo inacheza katika hiyo frame rate naenda ku right click kwa clip kwenye project panel kisha niende kwenye modify na nichague interpret footage na hapo juu tunaona tunaweza pengine tumia frame rate kutoka kwa file ambayo ni frame rate iliyosetiwa na kamera au tunaweza specify frame rate mpya acha tuangalie duration hapa kwanza kabisa nitaset hii kwa 24 frames per second na utaona hiyo 24 frames per second ni kama 50 seconds duration. Nikiseti hii kwa 48 frames per second ambayo ni nusu ya speed iliyochapishwa hapo awali, duration inapungua na hiyo inaleta maana zaidi. Tunacheza kwa kasi mara mbili kwa hivyo tuna nusu ya muda. Nita click ok na nita drag timeline kidogo na utaona sasa clip kwenye sequence ina diagonal lines kuonyesha kuwa clip kwenye sequence bado ipo na haitaingilia kati ya timing ya edits zako. Sasa tuna nusu ya muda na nitaicheza. Bado ni mwendo mzuri wa slow motion lakini ni mara mbili haraka kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa kweli Premiere Pro bado ime confirm hii clip imerudisha chini kutoka 48 frames per second hadi 24 frames per second lakini badala ya ku slow down playback ya clip inafanywa kutoa frames zilizohitajika. Naweza pata matokeo yale yale kwa kuchukua mojawapo ya hizi 24 frames per second clips zilizoshutiwa kwenye 96 frames per second. Nita right click kisha niende kwenye speed stock duration dialog box kisha ni set playback speed kwa 200% kisha ni click ok Na sasa nikicheza hii tunapata speed ya slow motion sawa Kwa hivyo kwa njia nyingine naambia Prima Pro icheza master clip ukipenda kwa frame rate ya haraka na kwingine natengeneza adjustment kwenye clip ndani ya existing sequence na unaweza changanya kwa urahisi hizi njia mbili za settings. Kwa hivyo unaweza anza na frames per second zako za kawaida na uongeze hizo clips kwenye sequence yako kisha utumie vitu kama time remapping au speed stock duration changes ili kuongeza ubinafsi wa playback speed adjustments. Na huo ndio mwisho wa mafunzo yetu ya leo kuhusu mixed frame rates kwenye Adobe Premiere Pro CC 2020. Na asante sana kwa kutazama. Kwa mafunzo zaidi jiunge nasi kila siku ya wiki